Press the bell icon of the Eparsala channel and never miss another update. So now it's a four part of this chapter and this is the last part of the video, primary activity. Primary activity is related to all the things you have learned in the previous videos. And now have a look with corporative farming and collective farming. You will not know in a very good way. You will not know in a very good way. हिंदी में सहकारी कृषि और कलेक्टिव फार्मिंग को आप कहीं ना कहीं सामूहिक कृषि के नाम से जानते हैं दोनों में डिफरेंस बहुत तगड़ा है डिफरेंस एक ये है कि ये कहीं ना कहीं इनिशिएट किया जाता है ग्रुप ऑफ फार्मर्स के द्वारा इसमें क्या होता है कि फार्मर्स के ग्रुप जो होते हैं ग्रुप जो होते हैं वो साथ में मिल कहीं कही ना कहीं एक साथ व्यापार करते हैं और एक साथ बिजनेस को चलाने की कोशिश करते हैं फार्मिंग को चलाने की कोशिश करते हैं इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो एक पर्सनल व्यक्ति का अपना एक अलग फार्म है वो भी बना रहता है मतलब चाहे तो कोई भी व्यक्ति जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति की अपनी खुद की ज़मीन है वो चाहे तो वहाँ पे अपनी खुद की खेती कर सकता है और वो खुद की खेती करता है लेकिन साथ में वो मिल किसी और के साथ भी खेती कर सकता है जैसे आप कलेक्टिव कॉरपोरेटिव फार्मिंग के नाम से जानते हैं इसमें एग्रीकल्चर इसलिए होता है ताकि कहीं ना कहीं सोशल हेल्प हो सके सोसाइटी की हेल्प हो सके उसके लिए इसे किया जाता है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होता है लेकिन कलेक्टिव फार्मिंग को पूरी तरीके से आप देखेंगे गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया जाता है कलेक्टिव फार्मिंग में होता है क्योंकि कहीं ना कहीं ओनरशिप जो होती है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की होती है प्रोडक्शन लेबर पर बेस्ड होता है पूरी तरीके से और यहाँ पर छोटी सी ज़मीन के ऊपर फसलों को उगाने की अनुमति सरकार के द्वारा दी जाती है ये फार्मर का खुद की अपनी ज़मीन हो सकती है इसमें होता क्या है कि कॉरपोरेटिव फार्मिंग के अंदर पूरी तरीके से जो फसलें जब बिक क्या कहते हैं बन जाती है पैदा हो जाती है तो उनको कहीं ना कहीं फेरे फेवरेबल टर्म के हिसाब से बेचने की कोशिश की जाती है कि मार्केट में उसका प्राइस कैसा चल रहा है है ना उसके हिसाब से कोशिश ये किया जाता है कि सस्ते सस्ता चीपर रेट में से बेचा जा सके जिसकी प्रैक्टिस आज भी डेनमार्क नीदरलैंड बेल्जियम स्वीडन इटली के अंदर इस्तेमाल में लाई जाती है जबकि आप ये देखें कलेक्टिव फार्मिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता जिस समय जो भी फसलें उगाई जाती हैं सरकार के द्वारा ईयरली उसे टारगेट फिक्स प्राइस पर उसको फिक्स कर दिया जाता है और सरकार उसी रेट पर उस जो तय की गई दर होती है यानी कि तय किए गए जो रेट होते हैं उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट को बेचती है है ना तो इसके हिसाब से आप ये देखेंगे बाद में इन्हें किसानों के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और ये जो मेथड था यू के द्वारा इस्तेमाल में लाया गया था तो ये पूरी तरीके से आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ ली और नाव अब हम पढ़ेंगे जिसका रिलेशन डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ही है उसे बोलते हैं माइनिंग माइनिंग में दोस्तों होता है क्या कि जिस तरीके से ह्यूमन डेवलप होता गया उसने ये समझने की कोशिश कर दी कि कुछ बेशकीमती चीज़ें होती हैं जो धरती के बहुत नीचे धरातल के अंदर पाए जाते हैं जिन्हें खोद ही निकाला जा सकता है तांबा हो गया कॉपर हो गया लोहा हो गया ये पूरी तरीके से मिलते तो ज़मीन के अंदर नहीं है पर कुछ पार्ट्स जो मिनरल्स होते हैं उनके अंदर इनकी जो मात्राएं होती हैं वो पाई जाती है तो इसके हिसाब से लोगों ने सोचा कि हम क्यों ना माइनिंग करें और माइनिंग के हिसाब से क्या हमें फ़ायदा मिलेगा कि जो चीज़ हम माइनिंग करेंगे जैसे लोहा अगर हमें मिलता है तो उससे हम औज़ार बना सकते हैं बर्तन बना सकते हैं हथियार बना सकते हैं तो इसी इन सभी चीज़ों की वजह से माइनिंग चीज़ें माइनिंग की जो एक्टिविटीज़ है वो फेमस हुई और इसी वजह से ये आ, क्या कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर डाली जाती है तो आप देखेंगे मिनरल्स की वैल्यूज़ को बहुत इम्पॉर्टेंट दिया गया और अर्थ के अंदर से इसको निकाला गया दैट इज़ वैसे माइनिंग के नाम से जाना जाता है अब माइनिंग को इफ़ेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जैसे आप फिजिकल फैक्टर बोल सकते हैं और इकनॉमिक फैक्टर बोल सकते हैं फिजिकल फैक्टर यानी कि ये धरती से रिलेटेड है इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि तो आप देखेंगे कहीं पे माइनिंग बहुत बड़ी मात्रा में होती है जैसे आपने के जी एफ मूवी देखी होगी तो उसके अंदर आप देखेंगे कहीं ना कहीं अगर खनिज हो रहा है तो उसके आकार पे भी डिपेंड करेगा उसके ग्रेड पे भी डिपेंड करेगा और डिपेंड करेगा कि वहाँ पर किस टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं क्या वहाँ पर गोल्ड पाया जा रहा है क्या यहाँ पर लोहा पाया जा रहा है फिजिकल फैक्टर में ये भी मैटर करेगा कि ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में है भारत के इलाके के अंदर क्या वो झारखंड के अंदर है 
तो वहाँ पे लेबर कैसे मिल रही है क्या वो बिहार के अंदर है तो वहाँ पे किस तरीके का पूंजी निवेश हो रहा है वो मैटर करेगा तो इसके हिसाब से आप देखेंगे माइनिंग इफेक्ट करती है दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि आप ये देखने की कोशिश करें कि अगर कहीं ना कहीं खनिज हो रहा है माइनिंग हो रही है तो उसमें किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ पे किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वहाँ पे किस तरीके से मजदूर मिल रहे हैं है ना तो ये सब विकसित करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है इसलिए इकोनॉमिक फैक्टर भी कहीं ना कहीं माइनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है आप जो माइनिंग होते हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं जैसे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मिनरल्स को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो माइनिंग कहीं ना कहीं सतह के ऊपरी हिस्सों पे ज़मीन के ऊपरी पार्ट पे भी माइनिंग होती है और ज़मीन के बहुत नीचे जाके भी हम मिनरल्स को निकालते हैं आप एक तरीके से ये भी देखेंगे जहाँ सरफेस के ऊपरी हिस्से पे तेलों को निकाला जाता है या दूसरी चीज़ों को निकाला जाता है तो वो बहुत सस्ता और बहुत आसान तरीका होता है जैसे आप माइनिंग कर सकते हैं क्यों क्योंकि आप धरती के सबसे ऊपर के हिस्सों पे माइनिंग कर रहे हैं और उसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं उसमें आप बहुत क्विकली तरीके से आउटपुट्स देख सकते हैं आप बहुत बड़ी मात्रा में फ़ायदा कर सकते हैं उसमें जबकि अंडरग्राउंड माइनिंग के अंदर ऐसा नहीं होता अंडरग्राउंड माइनिंग के अंदर आपको बहुत नीचे ज़मीन के अंदर जाना पड़ता है तेल है लोहा है गोल्ड है उसको निकालना पड़ता है और ये कहीं ना कहीं इसके लिए आपको ड्रिल की ज़रूरत पड़ती है लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे व्हीकल की आपको ज़रूरत पड़ती है बहुत बड़ी मात्रा में आपको क्या कहते हैं आपको काम करने के लिए लेबर्स चाहिए तो इसमें आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से पैसों से भी भरा हुआ है बहुत पैसा भी लगता है इसमें और बहुत बड़ा रिस्क भी है क्योंकि माइनिंग के लिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे कभी कभार माइनिंग में आपने देखा होगा कि वहाँ पर आग लग जाती है और कहीं ना कहीं माइनिंग में कभी कभार ये चीज़ें करते करते खनिज निकालने के चक्कर में जब ज़मीन के अंदर लेबर्स काम कर रही होती है तो उसके अंदर पानी भी भर जाता है कभी कभार जहरीली गैस की पाइपलाइन फूट जाती है तो ऐसे बहुत सारे हमें रीज़न्स मिलते हैं जिसकी वजह से आप देखें कि अंडरग्राउंड माइनिंग बहुत रिस्की हो सकती है है ना इसमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो माइनिंग है वो भी एक एग्रीकल्चर का पार्ट है और फिर भी क्या कहते हैं हम लोग इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए माइनिंग का इस्तेमाल करते ही करते हैं क्योंकि हमें अगर जो मिनरल ज़मीन के अंदर से मिलते हैं अगर हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे डेवलप कंट्री अगर उसको नहीं निकाल पाएगी तो सिंपल सी बात है वो डेवलप नहीं बन पाएगी तो आप ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज की डेट में जो विकसित कंट्री है जो बहुत डेवलप हो चुकी है विकसित कंट्री वो अब माइनिंग का इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में करती है जबकि जो विकासशील कंट्री है जैसे हमारी भारत देश जो है विकासशील कंट्री वो कंट्री कहीं ना कहीं आज भी माइनिंग के ऊपर डिपेंड हुई पड़ी है उसे लगता है कि आज भी हम ज़मीन के अंदर से बहुत सारी मात्रा में मिनरल्स को निकाल सकते हैं और अपने देश की इकोनॉमी को ग्रोथ भी कर सकते तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत